வணக்கம் நேயர்களே நம் முன்னோர்கள் வானத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்கள் கோள்கள் எனப்படும் கிரகங்கள் அடிப்படையில் இப்பூலோகத்தில் மனித வாழ்க்கை அமைகிறது என்று நம்பினர் சந்திரன் வானத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் நகர்ந்து வரும் இடத்தை கணக்கிட்டு இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் பனிரெண்டு ராசிகள் என பிரித்தனர் நட்சத்திர மண்டலத்தில் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் இரண்டேகால் பகுதி பிரித்து பனிரெண்டு ராசிகளை உருவாக்கினர் அஸ்வினி முதல் ரேவதி வரை இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் மேஷம் முதல் மீனம் வரை பனிரெண்டு ராசிகள் இவை தவிர சூரியன் முதலான நவக்கோள்களான ஒன்பது கிரகங்கள் இவை அனைத்தும் ஒருவருடைய ஆயுள் காலத்தில் ஆட்சி புரிகின்றன ஒவ்வொரு கிரகத்தின் ஆட்சியையும் சிறு சிறு பகுதிகளாக பிரித்து தசா புத்தி அமைத்தனர் அதாவது சூரிய தசை சூரிய புத்தி சூரிய தசை சந்திரன் புத்தி இப்படி இந்த கிரகங்களின் ஆதிக்கம் நட்சத்திர ராசிகளின் இருப்பிடங்கள் ஆட்சி போன்றவை பெருமையும் தரும் வாழ்வில் தொடர்ந்து பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்தும் நல்ல நேரம் நல்ல கிரக சேர்க்கை அமைந்தால் செல்வம் சேரும் உயர் பதவி கிட்டும் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள் ஆனால் கிரக சேர்க்கை சரியாக அமையாமல் குறை நேர்ந்தால் சிரமங்கள் ஏற்படும் நாம் தற்போது அனுபவிக்கும் சிரமங்களுக்கு நமது முன்வினையும் தற்போதைய சரியில்லாத கிரக சேர்க்கையும் என்ற காரணத்தை புரிந்து கொண்டு அந்த பரம்பொருளை சிவபெருமானை தினமும் வழிபட்டால் வரும் துன்பங்கள் பெரிதாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது நமது முன்வினைகளை நாம் அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் சிவபெருமானின் திருவடிகளை சரணடைவதால் அந்த துன்பங்களை தாங்கும் சக்தியை அவர் நமக்கு அருளுவார் நமது முன்னோர் சிவனடியார்கள் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் சைவ குறவர்கள் என்று அழைக்கப்படும் நால்வர் திருஞான சம்பந்தர் அப்பர் என அழைக்கப்படும் திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் ஆகியோர் பல திருமுறை பதிகங்களையும் புராணங்களையும் சிவபெருமான் அம்மை மீது பாடியுள்ளனர் அந்த திருமுறை பதிகங்களை ஓதி வழிபட வேண்டிய முறையை பார்க்கலாம் அந்தந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் அந்த நட்சத்திரத்துக்குரிய பதிகத்தையும் அந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் அந்த ராசிக்குரிய பதிகத்தையும் ஓத வேண்டும் கூடவே தசா புத்தியில் தசாவுக்குரிய பதிகத்தையும் புத்திக்குரிய பதிகத்தையும் ஓத வேண்டும் உதாரணமாக மிருகசீரிஷம் ரிஷபராசி ராகு தசை புதன் புத்தி என இருந்தால் மிருகசீரிஷ நட்சத்திரம் ரிஷபராசி ராகு புதன் இவற்றுக்குரிய பதியங்களை சிவபெருமானையும் அன்னை பார்வதி தேவியையும் நினைத்து ஓதி வழிபட வேண்டும் இவ்வாறு வழிபட்டால் வாழ்வில் சிரமங்கள் நீங்கி நன்மைகள் பல நடக்கும் திருவாதிரை நட்சத்திரக்காரர்கள் ஓத வேண்டிய சிவபதிகம் இந்த பதிகத்தை ஓத முடியாவிட்டாலும் கேட்பது நல்லது ஒன்றாம் திருமுறை திருஞான சம்பந்தர் அருளியது திருத்தலம் திருவேற்காடு மரம் வெல்வேல் இறைவன் வேட்காட்டுநாதர் இறைவி வேட்கண்ணி ஒல்லிது உள்ள கதிக்கு ஆம் இவன் ஒளி வெள்ளியான் உரை வேற்காடு உள்ளியார் உயர்ந்தார் இவ்வுலகினில் தெல்லியார் அவர் தேவரே ஆடல் நாகம் அசைத்து அளவு இல்லது ஓர் வேடம் கொண்டவன் வேற்காடு பாடியும் பணிந்தார் இவ்வுலகினில் சேடராகிய செல்வரே பூதம் பாட புறங்காட்டு இடையாடி வேத வித்தகன் வேற்காடு போதும் சாந்தும் புகையும் கொடுத்தவர்க்கு ஏதம் எய்துதல் இல்லையே ஆழ்கடல் என கங்கை கறந்தவன் வீழ் சரையினன் வேற்காடு தாழ்வு உடை மனத்தால் பணிந்து ஏத்திட பாழ்படும் அவர் பாவமே காட்டினாலும் அயர்த்திட காலனை வீட்டினான் உரை வேற்காடு பாட்டினால் பணிந்து ஏத்திட வல்லவர் போட்டினார் வினை ஒல்லையே தோளினால் உடை மேவ வல்லான் சுடர் வேலினான் உரை வேற்காடு நூலினால் பணிந்து ஏத்திட வல்லவர் மாலினார் வினை மாயுமே மல்லல் மும்மதில் மாய்தர எய்தது ஓர் வில்லினான் உரை வேற்காடு சொல்ல வல்ல சுருங்கா மனத்தவர் செல்ல வல்லவர் தீர்க்கமே மூரல் வெண்மதி சூடும் முடியுடை வீரன் மேவிய வேற்காடு வாரம்மாய் வழிபாடு நினைந்தவர் சேர்வர் செய் கழல் தின்னமே பறக்கினார் படுவெண் தலையில் பழி விறக்கினான் உரை வேற்காட்டூர் அரக்கன் நான்மை அடரப்பட்டான் இறை நெருக்கினானே நினைமினே மாறியிலா மலரானோடு மாலவன் வேறு அளான் உரை வேற்காடு ஈரு இலா மொழியே மொழியா எழில் கூறினார்க்கு இல்லை குற்றமே விண்ட மாம்பொழில் சூழ் திருவேற்காடு கண்டு நம்பன் கழல் பேனின் சண்பை ஞான சம்பந்தன் செந்தமிழ் கொண்டுபாட குணமாமே 
தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எண்ணாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி காவாய் கனக திரளே போற்றி கயிலை மலையானே போற்றி போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் இந்த செய்தி உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்தா மறக்காம நம்ம ஹனிபீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்